Mkondani zina vuna pia. Unajua mimi mama matoto. Eh. Na asubuhi. Sasa hivi hivi. Kwanza nitanganyikiwa. Unajua hili za asubuhi. Tena fanye upike haraka maana meseji zinaingia humo. Una kichwa ni? Unacho ndio. Tena kichwa cha maana. Kipya hicho? Kipya wapi? Kile kile cha jana. Yaani naona hapo kama unachelewa kupika vile. Maana wewe hata kupumzika yaani unaona tabu. Nipunze utende utanipa ila kula wewe. Za kushinda jana. Safi shanaji kwema. Safi kwema. Kwema. Yaani mke wangu inaona unioni au Wewe. Eh. Usipoleta mchicho huko ndani umeleta tembele. Usipoleta tembele unaita majani ya maboga. Ule ambaye kuna mbuzi huko ndani huko. Mimi binadamu. Sawa? Lakini Ujasili huo. <coughs> yaani hapo umeonyesha wanamke wako ushupavu yaani. <coughs> Alafu umelizika kula hivyo vitembele na hivyo vinyogo vyako. Umelizika kabisa. <coughs> kawaida. Mimi naona kawaida sana. Kawaida? Mm. Kawaida gani? Kututamani. Shoga yangu, yaani hueleweki. Wewe ni msichana au mama au bibi? Umepauka shughuli. Kwa nini usijiunge na sisi kwenye kazi ya kudanga? Wenzangu tena la kudanga amefika mbali. Kiukweli mimi nilishawaambia, siwezi kufanya kazi ya kudanga. Ni heri ile mchichi wangu wa kila siku ambao ni mauzoea kuliko nikaenda kudanga. Hivi unajua mume anafanya kazi gani? <laughs> Kiukweli sijui mume wangu anafanya kazi gani. Au jambazi? He, jambazi tena. Huko amefika mbali jamani. Haya, lakini si tunakushauri kitu cha ukweli. Kama wewe umeshayapenda haya maisha umelizika nayo. Yongo. Ben. Njoma mama. Sasa mimi ndo natoka. Naenda kwa imenga yangu ya kila siku sawa. Ubaki salama. Haina shida. Bye. Bye bye. Mimi wangu samani. Tunakula nini leo? Ah. Wewe. Kichwa kina mambo mengi mkamu. Eh. Mme wangu 500. Eh. Chana nao. Hiyo utaanza nao size ya asubuhi mke wangu. Utanua hata jiandazi tu hapo. Chesi utaomba tu au mashoga zako sio atakupa. Sawa. Lakini leo sichelewi kurudi. Yaani mchana kwa upe ndakuwa nimesharudi hapo. Na narudi na kila kitu. Si umeelewa? Usinione basi. Sawa. Bye. Baadaye. Bye. 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 Hey, custom. Custom. Ah. Oye Aisha. Hey, hivi ni wewe. Hai. Hey, bwana mambo vipi? Poa anambie. Fresh anambie. Safi za kwako. Eh bwana poa ndugu yangu. Eh hey, upo. Ayo ana mimi nipo mbona sikuoni siku hizi rafiki yangu? Hai hey, pokuepo nakaa. Hey. Nimehama. Ah ndio maana basi kumbe. Na hapo nilipoamia sasa. Eh hey. kuna bonge la piskari. Wacha we. Hey. Ah Aisha ngoja kwanza. Unajua unapozungumzia piskari maana yake unamaanisha yani mtoto mzuri si ndio sasa si ndo maana yake kwani kuna piskali ya kiume ukisikia piskali ah, mtoto wa kike basi haina shida <laughs> eh ah nipange maana ngo niambie sasa eh, eh. lakini yule dada ninavyomuona mazingira yake sio mazuri sana 
Kivipi sasa? Yaani hafana nini tu kwa vile na maisha yale. Manake ana maisha magumu au ndio maisha magumu. Kwani mtu akishakwambia maisha hayaelesi manake ana maisha magumu. Asa sikiza nikwambie. Wewe jembe langu bwana. Mm -hmm. Yaani ukishaona mtu aivu kama unaamini kabisa ni mtu mzuri, binti mzuri au sio? Hapo sasa nitakiwa niweke mimi. Ili mimi sasa nianze kumhudumia vizuri. Sasa si ndio maana nimekutafuta wewe. Ningetaka kumwambia mwingine. Ningeshamwambia. Basi limeisha hilo. Nampataje? Sawa, unampata kupitia mimi. Anyway, sikia. Mhm. Mm Omsi unapajua? Napajua vizuri. Si vizuri? Mm. Sasa wewe ule mzigo uniletee nyumbani. Nikuletee? Eh, sawa. Ah, sawa, sasa siondoke. <laughs> ah, wewe naye bwana Aisha. Sikia nikwambie. <laughs> yaani wewe ukishamfikisha pale nyumbani? Usijali kuhusiwa mambo mato umenda kuzingatia. Tanzingatia. Hiyo halina shida. Haya. Basi sawa, nimlete saa ngapi? Um. Mimi nafikiri jioni, jioni ndio muda mzuri. Jioni. Eh. Basi poa. Sawa. Baadaye. Nakukubali mama la mama. Poa. Poa. Sinzingwe na wewe sasa. Sio kama mtoto mdogo, si mtu mzima. Na yeye mtu mzima kwa muelewane. Sikwanga. Haya basi sawa nitakupitia baadaye. Haya, sikielewi. Farida. Mimi nadhani hapa sasa sio salama sana tungeingia ndani tuweze kuzungumza. Ndani ah, itachelewa bwana. Kwani tusingezungumza tu hapa hapa? Hapana. Cha kwanza hatuwezi kuchelewa. Nafu binafsi mimi nafahamu sana mazingira ambayo unaishi wewe. Sawa? 
napitia katika mazingira magumu sana lakini mimi niko kwa ajili yako nataka kidogo niweze kukuweka kama wasichana wengine. Kwa hiyo tungeingia ndani kidogo ili tuweze tukazungumza, sawa? Kweli, usijali. Kwa hivyo basi katika kuonesha kwamba najari toa huduma, chukua tu sijali. <coughs> kuonesha kwamba nina moyo wa kuweza kufanya huduma kwa wewe. <laughs> Karibu ndani. Karibu sana, usijali. Kwa na amani. Ndiyo nimerudi. Na nimejadi kujizungusha nyumba nzima. Nikajua utokuwa choni. Lakini haukuwa huko. Fahida, unanirudia saizi. Uleza kwa nambia ulikuwa? Naungia na wewe. Unaweza kunambia umetoka wapi? Ulikuwa wapi? Eh, metoka kutapta kazi me wangu. Unasema? Nenda kutapta kazi. Mbona kiraisi hivi? Hukunambia chochote. Sina tarifa yoyote. Unanambia ulikuenda kutapta kazi. Humundani uli. Naongia na wewe. Unakuenda kutapta kazi. Humundani hauli. Huli umundani? Aaaa! Umundani huli Farida? Bwana! Nisikilize, tola nisikilize vizuri sana. Misi nyefota kula umundani mwako. Suna nielewa, mimi mwanamke nae iteji matunzo. Na iteji kusuka nywele nzuri, nifai nko nzuri, nipendeze nukie kama wanake wengine. Tena kingine usuchokijua mme wangu. Kama huta timiza majukumi yako kama mume, sita echa kunda kutafta kazi mimi. Wewe? Wewe? Ba, ingia. Ha, ingia. Ivi, uwe mpoto na nini? Farida, unanipanda kichwa ni siyo? Farida na kupasua. Farida na kupasua. Wewe. Farida. Namba ni same. Wewe? Karibu, japo mwenye ndo nilikuwa ndo nataka kutoka. Hila sendi mbae. Haa, ugeni ulikuwa kwa kwa nana nana wana choka. Sasa. Hata hivyo, sky sana na nimekuja kusabu tuyo wana kushimi. Ok. Sasa shugi yangu, kuna kitu nikuwa nataka tuunge, nikushia uri, lakini nombo sinelewe viba. Haina shida. Na nimediriki kukwambia, kuja kukwambia kwa sababu. Mimi wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Chenelewe ni marafiki lakini pia wewe ni mdogo wangu. Kwa hivyo pale unapowaridikiwa mimi lazima nikwambie. Mm. 
kuna kitu ambacho unakifanya ki kweli embu achana na hivyo vitu kitu gani yani niwe kazi dadangu ah mimi nakuomba mdogo wangu linda ndoa yako kivipi dunia haina siri na ninapozungumza kwamba dunia haina siri umefikia hatua ya kusaliti ndoa yako Nazungumza hivi kwa sababu nimeshuhudia kwa macho yangu mwenyewe mawili. Umesindikizwa na mtu akakufikisha kwenye chumba cha mkaka ambaye ni msela. Sijaambiwa na mtu ni kwa macho yangu nimeshuhudia na ndio maana nikasema siwezi kuongea na mtu mwingine ili swala bali wewe muhusika rafiki yangu mdogo wangu nije nikwambie dunia kijiji dunia haina siri sana dadangu mimi nimekuambia lakini nimefanya yote kusababisha shida sikufanya kwa makusudi maisha ndio yamenifanya nifanye yote haya lakini nakuomba naomba unifichie hii siri hata nimeongwa sijui nakuomba labda nikwambie kitu kimoja mimi nimeshachunguza mazingira kwamba hao wenzio hawapo wapangaji wenzio wala mumewe hayupo na ndio maana nimekuja kwa sababu sikupenda mtu mwingine yeyote asikie tunachozungumza ila narudia tena linda ndoa yako unadhani pale kwa mfano mumeo ndo angekuwa amekuona kwa namna nilivyokuona mimi angekuwa ndo mumeo ghafla amekuona unafikiri nini kingetokea pale kama sio mauaji na kuweka ndoa yako mashakani Ah. Nambie Farida mpenzi wangu. Safi vipi? Mbona unaonekana kama una furaha? Hamna kawaida tu. Njoo nikuuma sana. Sijamata chochote toka asubuhi. Ah. Sasa mimi mpenzi wako nipo. Hebu niambie chochote tunachotaka hapa nikupe ukapike huyo. Sawa. Siko nilo na hamu ya wali na maharage sana. Bas tabii nikupe pesa ili ukanue mchere na hayo maharage. Sawa. Ila kwa hapa sasa inabidi mtakupa nazi, sawa? Mtakupa na nyanya, karoti ho kidogo, sawa? Kwa ajili ya takaya kachumbari au sio? Haya. Hebu iangalie hiyo kwanza. Yenye bas usijali. Subiri. Mimi nadhani haina haja kunishukuru sana kwa sababu ni wajibu wangu kufanya hivyo. Yaani natakiwa mimi nikupe matumizi zaidi ya hayo unayokupa, sawa? Anaenda kapike ule mama, sawa eh? Farida. Mimi Mekumisi sana. Aya poa. Aya poa. Mkiwa wangu. Mkiwa wangu. Abe. Aa. Wai bwana. Taka mbaka utumbo umwagike ndo ujua tukatu na njaa siyo. Nakuja meona. Aa. Changa mga basi jamani. Na leo naonesha unanjia stane. Chezo. Nasa kwanjia hiyo haya.
Ila kikweli mke wangu. Mhm. Ongera sana. Kwa nini? Yaani wewe umekamilika kila idara. Yaani kila idara wewe umekamilika. Kazi moto. Sijui nini moto. Ivo vingine moto. Zaidi iko hapa. Wow. Zaidi iko hapa sasa. Yaani mke wangu kwa la kupika. Wewe fundi. Asante mwangu. Unajua kwa hiki kinanifanya nipambane. Yaani hii tunachonifanyia mm. kinanipa nguvu ya mmeo mimi kupambana. Yaani napambana sana kwa ajili yako. Unajua? Naupenda sana mke wangu. Yeye mmeo wangu. Unajua kuna kitu kinanimara sana. Yaani sijui kitu kinachokula kinatoka wapi. Sijui kwa sababu gani unataka kuniambia unafanya kazi gani. Ah. Hilo lisikutie shaka mke wangu. Yaani ulivyosema kuna ta, kuna kitu kinakusumbua. Nikajua labda baba mjengo amekuja. Lakini sio. Mke wangu. Kila kitu kinapangwa na Mungu. Hata hiki chakula tunachokula hapa kimetoka kwa Mungu. Usijali mke wangu kula. <laughs> Sidhani kama kuna umuhimu wa kuendelea kula. Kwa nini kila siku tunagombana swala moja? kila siku tulizungumzie hili hili kwa sababu gani utaku niambia unafanya kazi gani eh kwa sababu gani utaku niambia mechoka bwana Farida Farida mke wangu Wewe wewe fanya nini hapo? Samani na kutaka kwa boti blaza. Makopo ya nini wewe? Haya hapa makopo haya. Sasa wakati mwingine wewe unasema basi. Unajua mtu anaweza kafikiria hiyo mwizi. Samani blaza. Samani. Na si ushaokota wewe makushachukua? Haya nenda basi. Haya. Samani bwana. Haya. Yaani hivyo yani. Si unajua kwa sababu mimi nipenda sana tukikaa kama hivi wakati mwingine tukiwa tunapiga story. Nafarijika binafsi sema. Eh ndio hivyo. Si unaona jinsi ile. Ah huyu 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 rafiki yangu bwana ana shida. Bwana ila leo makopo sina ndugu yangu. Hamna kitu leo. Umefata nini? 
Nakuuliza umefata nini? Sijakuachia hata mia nyumbani ya kuja gengeni. Umepata hapi ujasiri wa kuja gengeni? Ah, em, subiri kwanza. Farida unamjua huyu? Aku. Hata simjui atakuwa amechanganyikiwa huyu. Baza, vipi? Unasema? Asichizi. Mimi nimechanganyikiwa, mimi hunijui, mimi chizi. Ndio wewe chizi. Wait. Wait, wait, ndugu yangu kwanza naomba nikushukuru. Ah, sijali kwa hilo. Kwa sababu bila wewe nadhani sijui saa hizi kama ningekuwa hivi. Pole sana ndugu yangu. <laughs> Kiukweli sikufahamu. Ila nakuonaga tu ukifanya shughuli zako za kukota makopo. Tukio lile ambalo limetokea pale na kukuta katika hali ile. Kwa nini ulisubutu kwenda kuiba katika eneo lile? ndugu yangu kikweli usichokijua mimi pale sikwenda kuiba kama ukwenda kuiba kwa nini wewe katika hali ile na nilimwona mwanamke anakimbia je yule mwanamke ndio ambaye alitaka kumpola vitu vyake hapana ah. <laughs> kikweli ndugu yangu dunia ina mambo mengi yaliyojificha na inahitaji jicho la ziada kuyaona Mimi pale sikuwa nimekwenda kuiba na wala hakuna mtu yote ambaye nilidhamiria kumuibia eneo lile Lakini uwezi amini ndio kimenikuta masaibu kama yale Hamna kitu leo Wewe umefata nini? Nakuuliza umefata nini? Sijakuachia hata mia nyumbani ya kuja gengeni umepata hapi ujasiri wa kuja gengeni? Ah, em, subiri kwanza Farida unamjua huyu? Mjua atakuwa amechanganyikiwa huyu. Baza, vipi? Unasema? Asichizi. Ah. Mimi nimechanganyikiwa, mimi hunijui, mimi chizi. Ndio wewe chizi. Wait. Wewe sana ndugu yangu. Sasa ni jambo kubwa sana ambalo limekupata. Wanawake bwana. Sisi tuwe katika kundi gani? Tukisema ni wanyama. Lakini mbona tunakuwa tunaonea tu wanyama? Maana kuna wanyama wengine wanaishi maisha yao kwa amani kabisa bila matatizo. Usisema hivyo. Kila pangalo Mungu tuliache liwe lakini Mungu hakupanga sisi tuishi maisha ya shida Mungu akumpangia mtu yote aite aishi maisha ya shida ndugu yangu kwa nini kwangu kila mtu mtokea hilo jambo ila ni kwa vipindi tofauti na nyakati tofauti tu so. hata hili litapita amini hivyo ndugu yangu nashukuru pole sana jikaze tu jikaze Ah sana nikusikusumbue sana. Mimi sana nina hii itakusaidia ndogo yangu. Chukua. Chukua tu kwa namani. Kwa namani. Asante sana ndugu yangu sijali. Ndio changamoto hizo. Haya ndugu yangu.